Hello friends, welcome to our channel. In today's class, we are going to discuss about the topic echo from the chapter sound. So, general gamanuku echo ante the reflected sound. One sound generate chase na pru adi. Then can a thagili venukus nagada a reflect back a sound ne echo onto. For example, let us consider a sound which is produced at a point E and Kuno. Idiana point and Kuno. When the sound is generated, the observer at point A listens the original sound immediately and instantaneously. Then the reflected sound, which was reflected by the obstacles in its path, as shown in the figure. So, E reflect a back which is sound ne mano echo onto. Echo is the reflected sound. Okay. So, for example, put shown Tano hello ani agar sound generate chesindi and adi agar obstacles ki touchi back kochi mali tanu gwini pishindi. Reflect ai back kochi na ee sound ne manu yon tante echo on to. One word lo chepal ante the reflected sound is nothing but echo on to. Okay. So, definition. The reflected sound from a distant obstacle is called an echo. Ekar manu chuste. Observer ninchi obstacle schema the distance d and kundan kundi sound sorry, forward direction will li, malli backward direction was two d distance travel chest in the cover the distance traveled is two d velocity manutils well known formula velocity is equal to displacement by time or distance by time the rate of change of displacement cover t so you can one distance in the two d by time so v is equal to two d by time that implies d is equal to v into t by 2 v into t by 2 this is the formula for uh, echo i think i can observe do you hear any echoes when you say hello in your room general room room lo hello chipte then echoes osuna our answer is no why even walls also reflects the sound the reason is room is small in volume. Whereas, do you hear any echoes when you say hello in hill area? Our answer is yes. Hill area like manku hello and manu anna pudu hello 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 ani manku vinipisthun. Echoes manu kakkad vinipisthun. In fact, we there uh, we hear multiple echoes. Ogodu kadu chana kodu oche chances thun nai matu. Then, what is the difference? We are not able to listen echo in the room, but we are able to listen echo in the hill area. What is the difference? Both walls of the room and the hill can reflect the sound. The reason is the distance between observer and the obstacle. So, when you say hello, we listen the sound of hello instantaneously first. Since the sound is traveling from our mouth to here that's why we immediately listens that one and we hear a second hello after a while for example ikkad nunchi mana sound generate chesinaapudu adi enigaina obstacles ki touch ayi malli reflects back ay vachinaapudu mana second hello vintam okay na the second hello travels to the hill or wall and reflects back to the ear so for this we need a minimum time gap to distinguish between first hello and second hello a time gap lag pote man first hello ni second hello ni distinguish chelu time gap raavalante observer ki and obstacle ki madhya certain distance unna pude a time anadu vastundi a time a minimum time gap entante 0.1 second 0.1 second lo Generate in sound to obstacles the girl kelly mali observer the go cheste adiman venagal no and the country could time either parlay and the country taku time in a pude adi problem okay adiman recognize salem distinguish salem than a man on twenty persistence of sound and unto so you can tell some certain distance only that is why large distances helps us to hear echoes clearly large distance on the girl. Echo sentiment manku clear in in business. I think minimum distance observer ki obstacle ki madhya minimum yanta distance unte uh, we are able to listen 
ఎకోస్ క్లియర్ అన్న దాన్ని మనం ఒక చిన్న ప్రాబ్లంలోకి చేద్దాం సో మినిమం డిస్టెన్స్ టు లిజన్ ఎకో ప్రాబ్లం క్యాల్కులేట్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ టు లిజన్ ఎకో సొల్యూషన్ వీ నో దట్ పెర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈస్ జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రఫ్లీ త్రీ ఫార్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ వన్ ఫార్ములా వీ నో దట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ ఇంటూ టీ బై టూ దర్ ఫోర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ ఈస్ త్రీ ఫార్టీ టైమ్ ఈస్ జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ బై టూ దట్ ఈస్ సెవెంటీన్ మీటర్స్ సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ సెవెంటీన్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ అండ్ వాల్ ఆర్ అబ్స్టేకల్ దెన్ వీ కెన్ లిజన్ ఎకోస్ దట్ ఈస్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ సెవెంటీన్ మీటర్స్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బాగా మనం ఎకోస్ని వినొచ్చు సో మినిమం డిస్టెన్స్ సెవెంటీన్ మీటర్స్ ఉండాలి పెర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఆన్ హ్యూమన్ ఇయర్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ జీరో పాయింట్ వన్ పెర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఆన్ హ్యూమన్ హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ అయితే ఏమవుతుంది ఏమవుతుందంటే ఒకసారి మనం రూమ్లో హలో అని అన్నామంటే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి బ్యాక్ వచ్చేది కూడా మనకు వినిపిస్తుంది అంటే రూమ్లో మనం హలో అంటే హలో 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 ఈ విధంగా హలో 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 అని మనకు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం ప్రాపర్గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోలేము సో కాబట్టి జీరో పాయింట్ వన్ అనేది బెస్ట్ లిమిట్ ఆ లిమిట్ మనకు బై నేచర్ మనకు వచ్చింది ఎక్కువ ఫార్ములాని మనం సబ్మరీన్స్లో బాగా యూస్ చేస్తాం దాన్ని బేస్ చేసుకునే మనకు తెలుగులో గాజీ అని ఒక మూవీ వచ్చింది కంప్లీట్గా సబ్మరైన్ బేస్డ్ మూవీ కాబట్టి అక్కడ మనం అల్ట్రాసౌండ్స్ని పంపించి మనకున్న ఎనిమి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడు ఏ డైరెక్షన్ మూవుతున్నాడు అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం దానికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ షిప్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ దిస్ ఈస్ ఎ షిప్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ సెన్స్ ఏ సిగ్నల్ అండ్ రిసీవ్స్ ఇట్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఫ్రమ్ ఏ సబ్మరైన్ ఇన్ సైడ్ ద వాటర్ దిస్ ఈజ్ ద సబ్మరైన్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ద వాటర్ ఓకే క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సబ్మరైన్ ఫ్రమ్ ద షిప్ ఈ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి బట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ దిస్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇన్ వాటర్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ఎయిర్ దిస్ దిస్ ఈస్ త్రీ ఫార్టీ మీటర్స్ ఫర్ సెకండ్ అని చూసి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగ్నల్ని మనం షిప్ నుంచి సబ్మెరైన్ వైపు పంపించాము దెన్ ఎక్కడైతే దానికి అబ్స్టేకల్స్ వచ్చాయో తగిలేది ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ బ్యాక్ ఓకేనా వీ రిసీవ్ ద సిగ్నల్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఫోర్ సెకండ్స్ తర్వాత మనం సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం సో స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ వాటర్ ఈస్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ హియర్ ఎకో ఈజ్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఓకే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సబ్మరైన్ ఫ్రమ్ ద షిప్ ఈస్ క్వశ్చన్ మార్క్ దట్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వీ నో దట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ ఇంటూ టీ బై టూ దేర్ ఫోర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టైమ్ ఫోర్ సెకండ్స్ బై టూ దట్ ఈస్ రఫ్లీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దట్ మీన్స్ టూ పాయింట్ నైన్ కిలోమీటర్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ షిప్ అండ్ సబ్మరైన్ ఈస్ టూ పాయింట్ నైన్ కిలోమీటర్స్ లైక్ దట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ అనదర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎకోస్ ఆర్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ మనం తెలుసు ఊమ్లో ఫేటస్ యొక్క స్టేటస్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేస్తాం బేబీ ఎలా గ్రోత్ అవుతుంది మన బేబీ యొక్క మంత్లీ మంత్లీ గ్రోత్ని మనం అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేసుకొని చూస్తాం అల్ట్రాసౌండ్ సౌండ్ సౌండ్ బేస్డ్ సో ఎకోస్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వచ్చే ఎకోస్ని బట్టి అక్కడ అబ్స్టేకల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ద సేమ్ థింగ్ వి సీ ఇన్ ద టు ఫైండింగ్ ద స్టోన్స్ ఇన్ ద కిడ్నీస్ కిడ్నీస్లో స్టోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి మనం పంపించిన అల్ట్రావే అల్ట్రాసౌండ్స్ కిడ్నీస్లోకి వెళ్తే స్టోన్స్ ఉన్న దగ్గర తగిలి రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతాయి సో దట్ వీ కెన్ సే దట్ దెర్ ఈజ్ ఏ దెర్ ఈజ్ అన్ అబ్స్టికల్ ఆర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద అబ్స్టికల్ ఆల్సో సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొన్ని అప్లికేషన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ సోనార్లో మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సబ్మరైన్స్ యొక్క పొజిషన్ని డైరెక్షన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఎక్కువస్ యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ ద సీస్ అండ్ ఓషన్స్ కెన్ బి డిటర్మెంట్ సిగ్నల్ మనం పంపించినప్పుడు పైన సిగ్నల్ పంపించినప్పుడు
వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్ కెన్ బీ ఎస్టిమేటెడ్ సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఎంత ఉందో ఎక్కువ యొక్క సౌండ్ బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు ఒక డిస్టెన్స్ తెలిస్తే అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ వాటర్ ఎలా ఉంది డిఫరెంట్ మీడియమ్స్లో సాలిడ్స్లో ఎలా ఉందో కూడా ఈజీగా దీన్ని యూస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ పొజిషన్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బీ డిటర్మైన్ అండ్ ఎకోస్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్ టు ఫైండ్ ద టూ మచ్ స్టోన్స్ ఇన్ ద కిడ్నీస్ లైక్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకోస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ సిస్టమ్ టు స్టడీ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఫేటస్ ఇన్ ద ఓమ్ సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎకో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్